హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీ జాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం యారేస్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు యారేస్ గురించి చూద్దాము ఇంకా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టా లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో తెలుసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు యారేస్ యారేస్ అంటే అన్ యారే ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ స్టోర్ మెమోరీ లొకేషన్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బీ యాక్సెస్ ర్యాండమ్లీ యారే ఓకేనా ఇదేంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఏ ఏదైనా సరే అది లైక్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు ఓకే నేమ్స్ అయినా అవ్వచ్చు అలాగా ఒక మెమోరీ లొకేషన్లో మనకి యాక్సెస్ అయిద్ది దాని లోపల ఒకటి యాక్సెస్ అయిద్ది అక్కడ స్టోర్ అయిద్ది డేటా ఐటమ్స్ లేకపోతే ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా దే కెన్ బీ యూస్ టు స్టోర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ డేటా ఐటమ్స్ సచ్ యాస్ ఇంట్ ఫ్లోటు లేకపోతే డబల్ లైక్ ఇది ఇది ఎలాగా స్టోర్ అయిద్ది బైట్స్లో లైక్ ఇంటికి టూ బైట్స్ క్యార్కి వన్ బైట్ ఫ్లోట్కి ఫోర్ బైట్స్ అలాగా బైట్స్లో ఇక్కడ స్టోర్ అయిద్ది ఈ యారేలో యారే షేప్ ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా వన్ డైమెన్షనల్ యారే టూ డైమెన్షనల్ యారే ఇట్లాగా ఇట్లాగే యారే షేప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది దీన్ని జీరో అంటాము ఇట్లా ఉండి ఇలా ఇలా ఉందనుకోండి ఓకేనా ఇది జీరో అంటాం దీన్ని టూ అంటాం త్రీ అంటాము ఇది జీరో అంటాం ఇక్కడ వన్ అంటాం దీన్ని మెమొరీ లొకేట్ చేయటం దాన్ని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ హండ్రెడ్ ఇన్ టీచర్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ యారే అండ్ ఇన్ దట్ యూ కెన్ స్టోర్ దట్ ఎలిమెంట్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఇంటి డేటా అని ఇచ్చాము ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఇంటి డేటా హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాము మనకి ఏమైతే అప్పుడు మెమోరీ ఎలోకేట్ అయ్యి ఆ యారోలో స్టోర్ అయింది హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇంటి రోల్ నెంబర్ ఫోర్ రోల్ నెంబర్ ఫోర్ అంటే ఇంటు జీ ఎంత రోల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి అప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలాగ క్రియేట్ అయ్యి అప్పుడు ఏమైద్ది ఈ ఉన్నాయా వన్ టూ త్రీ మెంబర్స్ రోల్ నెంబర్స్ ఆ నెంబర్స్ ఏమైద్ది మెమోరీలో ఎక్కడ స్టోర్ అయిద్ది ఇది ఫస్ట్ మనము జీరో వన్ టూ త్రీ అన్నారు కదా ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టాం జీరో వన్ టూ త్రీ మనకి ఎన్ని ఎన్ని రోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయన్నారు ఫోర్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలాగ ఏమైంది అక్కడ మెమొరీ అలోకేట్ అయ్యి దాంట్లో యారేలో స్టోర్ అయింది ఓకేనా మనకి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ యారేస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి అవి చూద్దాం వన్ టైమ్ ఎన్షనల్ యారే టూ టైమ్ ఎన్షనల్ యారే ఇంకా త్రీ అయినా లేకపోతే అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కానీ దాన్ని త్రీ డైమెన్షనల్ యారే అయినా అనొచ్చు లేకపోతే మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే అని కూడా పిలవచ్చు మనం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనము వన్ డైమెన్షనల్ యారే గురించి చూద్దాము చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ యారేలో ఫస్ట్ వన్ వన్ డైమెన్షనల్ యారే కాబట్టి మనం వన్ డైమెన్షనల్ యారే గురించి చూద్దాం వెన్ ద డేటా మస్ట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ రోస్ అండ్ జీ రోస్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏ ఎన్ని ఉన్నాయి రోస్ ఓకే రోస్ ఒకటి ఉంది కాలమ్ ఫోర్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎలా అయింది చెప్పండి ఒక యారే తీసుకున్నాం సరే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఓకేనా ఉంటే ఇక్కడ మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది మెమోరీ లొకేషన్ ఇది అప్పుడు ఏమైంది జీరో వన్ టూ ఫోర్ స్టోర్ అయింది అక్కడ ఓకేనా ఏ జీరో జీరో చెప్తా ఆగండి ఒక్క నిమిషం క్లియర్గా జీరో జీరోలో ఏముంది ఇక్కడ వన్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ వన్ స్టోర్ అయింది నెక్స్ట్ జీ జీరో వన్లో ఏముంది టూ టూ స్టోర్ అయింది జీరో టూలో ఏముంది జీరో ఇంటూ టూ ఎంత త్రీ త్రీ స్టో త్రీ ఉంది జీరో త్రీలో ఏమి జీరో త్రీలో ఏమున్నాయి ఇక్కడ జీరో త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ కాదు జీరో త్రీలో ఏమున్నాయి ఫోర్ ఉంది సో అక్కడ అది స్టోర్ అయిపోయింది ఇది వన్ డైమెన్షనల్ యారే అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ డైమెన్షనల్ యారే గురించి చూద్దాం టూ డైమెన్షనల్ యారే అంటే ఇప్పుడు వన్ డైమెన్షనల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టూ డైమెన్షనల్ టూ డైమెన్షనల్ యారేలో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది టూ టూ డైమెన్షనల్ యారే కదా ఓకే వెన్ ద డేటా మస్ట్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ టూ డైమెన్షనల్ యారే ఆర్ యూస్డ్ టూ అనేది అన్నాము రోస్ అంటాము ఫోర్ అనేది అన్నాము కాలమ్స్ అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ ఏమున్నాయి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఎయిటీ ఉన్నాయి సో మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని వస్తాయంటే టూ టూ ఫోర్ సార్ అంటే ఫోర్ టూ సార్ ఎంత ఎయిట్ 
సో మనకి ఇక్కడ ఎన్నో వచ్చాయి మ్యాట్రిక్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇవి కూడా ఎయిట్ ఉన్నాయి టూ ఇంటూ ఫోర్ కూడా ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఇదంతా ఎయిట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఇది మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఉంది అంటే టూ రోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇలా రోస్ ఇలా ఉంటాయి రోస్ ఉంటాయి ఇట్లా కాలమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా ఓకే ఇది దీనికి ఇంటి ఏదనేమో డేటా టైప్ అంటాము ఏ యారే అంటాము నేమ్ రో ఇది ఈ ఏ అనేది అన్నామో నేమ్ అంటాము టూ అనేది అన్నామో రో సైజ్ అంటాము ఫోర్ అనేది అన్నామో కాలమ్ సైజ్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూడండి ఎలిమెంట్స్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద యారే ఈజ్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ యారేలో ఎన్ని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టా స్టోర్ అవుతాయి ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవుతాయి యారేలో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏ జీరో ఇప్పుడు జీరో జీరోలో ఏముంది ఏ జీరో జీరోలో టెన్ ఉంది జీరో వన్లో ట్వంటీ ఉంది జీరో టూలో థర్టీ ఉంది ఓకే జీరో త్రీలో ఏముంది అంటే జీరో త్రీలో ఏముంది ఫార్టీ మళ్ళీ వన్ జీరోలో ఏముంది ఫిఫ్టీ మళ్ళీ వన్ వన్లో ఏముంది సిక్స్టీ మళ్ళీ వన్ టూలో ఏముంది సెవెంటీ మళ్ళీ వన్ త్రీలో ఏముంది ఎయిటీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇదేమో టూ డైమెన్షనల్ యారే అంటాము నెక్స్ట్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే త్రీ డైమెన్షనల్ డేటా టైప్స్ అయినా అనొచ్చు దాని గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే త్రీ డైమెన్షనల్ యారే ఆర్ మల్టీ డైమెన్షనల్ యారే వెన్ ద డేటా మస్ట్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ త్రీ ఆర్ మోర్ డైమెన్షనల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ టోటల్గా టూ టూ త్రీ జా త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమి వస్తాయి ట్వంటీ ఫోర్ వస్తాయా ట్వంటీ ఫోర్ వస్తాయి అవి ఎలా వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏ జీరో లాగా ఒకటి అంటే ఒక మ్యాట్ ఒక దాన్ని తీసుకుందాం ఏ వన్గా ఒకటి తీసుకుందాం ఓకేనా అలా తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని వస్తాయి చూడండి ఫస్ట్ ఒక దానికి ఏమో ట్వెల్వ్ వస్తాయి తర్వాతనే ఇంకో దానికి ఏమో ట్వెల్వ్ వస్తాయి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం జీరో జీరోలో ఏముంది జీరో 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 వన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో త్రీ వన్ జీరో వన్ వన్ ఎలా వచ్చింది ఇట్లా వన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ త్రీ అవన్నీ ఇక్కడ రాసాం మళ్ళీ టూ టూ జీరో టూ వన్ టూ 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 త్రీ ఇక్కడ రాసాం అవన్నీ టూ జీరో టూ వన్ టూ 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 త్రీ అలాగే సేమ్గా అక్కడ ఏ జీరో పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం పెట్టుకున్నాం ఏ వన్ అని పెట్టేసేసి మనం చేద్దాం నేను చెప్తాను మళ్ళీ చూడండి నెక్స్ట్ ఏ వన్ అని పెట్టేసి ఏ జీరో జీరో ఎలా వచ్చిందంటే ఈ జీరో ఈ జీరో కలిపితే వచ్చింది ఏ జీరో వన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ జీరో ఈ జీరో వన్ కలిపితే వచ్చింది మళ్ళీ ఈ రోని ఈ కాలంని అన్నిటినీ కలపాలి ఒక్కొక్కసారి ఒకనే ఏ జీరో టూ ఎలా వచ్చిందంటే ఏ జీరో ఈ టూని కలిపితే ఏ జీరో టూ వచ్చింది మళ్ళీ ఈ జీరో ఈ త్రీ కలిపితే ఏ జీరో త్రీ వచ్చింది మళ్ళీ ఏ వన్ జీరో ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఇది వన్ జీరో కలిపితే వచ్చింది మళ్ళీ ఏ వన్ వన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఏ వన్ వన్ కలిపితే ఏ వన్ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏ వన్ టూ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ వన్ టూ ఈ వన్ టూ కలిపితే వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఎలా వచ్చిందంటే వన్ త్రీ ఇది ఇది కలిపితే వన్ త్రీ వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ జీరో ఇక్కడ వచ్చింది టూ వన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఇది కలపాలి టూ టూ ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఇది కలపాలి టూ త్రీ ఎలా వచ్చిందంటే ఇది ఇది కలపాలి సోనే అర్థమైంది ఇది ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా ఈ వన్ ఏ మంచి టూ డే మంచి ఇన్ని చేసాం కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసినా కానీ మంచిగా మార్క్స్ పడతాయి సో ఎగ్జాంపుల్ కాదు ప్రోగ్రాము ఓకేనా ఓకే చిన్న ప్రోగ్రాము ఓకే ప్రోగ్రామ్లో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అనే దాన్ని హెడ్ర్ ఫైల్ అంటాము హెడ్ర్ ఫైల్లో మనకి సి ఇన్ సి అవుట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ మెయిన్ ఒకవేళ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే నేను గెచ్ అని పక్కా రాయాలని చెప్పాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ వాయిడ్ మెయిన్ అనే దాన్ని ఏమంటాము మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాము ఓకేనా ఓకే ఇంట్ యారే ఫైవ్ తీసుకున్నాము ఎన్ని తీసుకున్నాము ఇంటి యారేలో ఫైవ్ తీసుకున్నాము ఓకే నేను ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకుంటాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఇది జీరో అనుకోవాలి ఇది వన్ అనుకోవాలి ఇది టూ అనుకోండి త్రీ అనుకోండి ఇది ఫోర్ అనుకోండి ఓకేనా ఏ జీరో ఏ జీరోలో ఏముంది ఫైవ్ ఉంది ఏ ఫోర్ ఏ వన్లో ఏముంది టెన్ ఉంది 
ఏ ఫైల్ ఏ త్రీలో ఏ ఏ టూలో ఏముంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఏ త్రీలో ఏముంది ట్వంటీ ఉంది అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ అనేది ఏమో జీరో లొకేషన్లో టెన్ అనేది అనేమో వన్ లొకేషన్లో అంటాము ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఏమో టూ లొకేషన్లో అయిద్ది ట్వంటీ అనేది ఏమో త్రీ లొకేషన్లో అయిద్ది ఓకే ఇదంతా ఏమైంది ఎంటీగా అట్లాగే మిగిలిపోయిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ఇచ్చారు అంటే దానికి మెమోరీ లొకేట్ లొకేట్ అయింది అక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఆ యారేలో ఆ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అది సి అవుట్ ఈ ఎలా రాసామంటే సి అంటే ఇప్పుడు ఈ సి అవుట్ ఈ అయో స్ట్రీంలోకి వెళ్ళేసి ఈ బాటమ్ నుంచి టాప్కి ఇట్లాగా చూస్తుంది లైన్ బై లైన్ చెక్ చేస్తూ వచ్చిద్ది సో మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమైంది అవుట్పుట్లో ఏ జీరోలో ఏముంది ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ ప్రింట్ అయిద్ది అవుట్పుట్లో వచ్చిద్ది మళ్ళీ ఏ వన్ ఏ వన్ దాంట్లో ఏముంది టెన్ మళ్ళీ ఏ టూలో ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్రింట్ అయిద్ది అవుట్పుట్లో ఏ త్రీలో ఏముంది ట్వంటీ ఉంది సో ట్వంటీ ప్రింట్ అయిపోయిద్ది అవుట్పుట్లో అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ టోటల్ ఏమొస్తాయి ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా మనకి యారేలో ఇస్తే ఎండలు ఎందుకు రాసామో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎండలు మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో రావటానికి ఎండలు యూజ్ చేసాం ఎండలు యూజ్ చేయకపోతే అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది లైన్గా ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇలా ప్రింట్ అయింది ఒకవేళ ఎండలు ఇస్తే ఏమైంది లైన్గా ఇట్లా ఇట్లా ప్రింట్ అయింది లైన్ బై లైన్ ఇట్లా ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇట్లాగా లైన్గా ప్రింట్ అవుతాయి అందుకు మనము ఎండిల్ యూజ్ చేస్తాము నేను ఒకవేళ ఒకసారి అంతా చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ఇంకా ఇన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్స్ ఇస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఇది సెకండ్ పేజ్ ఇది థర్డ్ పేజ్ ఓకేనా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చదువుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్